ஒரு மனுஷனுக்கு பூச்சல் தூக்கி கொடுக்கறதும் அதே மனுஷனுக்கு பக்கத்தில் பெட்ரோல் கொண்டு தூக்கி எறிகிறதும் அந்த மனுஷன் நடந்துக்கிறத பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு வள்ளுவர் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மகானு வாக்கு சொல்லியிருக்காராம்ப்பா சிரிக்காதியடா அவர் தான் சொல்லியிருக்காரான் எனக்கு சொன்னாங்க நான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறேன் ஆ இப்போ பிடி பீரியடப்போ நமக்கு பிடிக்காத டீச்சர் ஒரு ஆள் வம்படியாக வந்து கிளாஸில் உட்காந்து நம்மக்கிட்ட வம்பு பண்ணால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி தான்ப்பா இருக்குது ஒரு பேச்சுக்கு கேட்குறோம் ஒரு பேச்சுக்கு இப்போது ஆளுநர் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் வந்து விருப்பப்படுறீங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட ஒரு ஓட்டு எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் நீங்கள் போடுங்கப்பா ஆளுநர் வேண்டுமா வேண்டாமான்ட்டு ஒரு சட்டம் வரணும் மக்கள் ஆளுநருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு வரணும்னு எல்லாரும் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க சார் கவலைப்படாதீங்க கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கான வேலைகள்லாம் நடந்தாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள்லாம் அப்படி தான் இருக்குது ஏன் ஆளுநருக்கும் க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆளுநருக்கும் பிரச்சனை இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் ஆளுநருக்கும் பொது சனத்துக்கு இடையில என்ன பிரச்சனை பார்த்துருவோமா உங்கள் கடையை எங்கும் கொண்டு செல்லுங்கள் வந்தாச்சு ஒன் மேன் ஷாப் தொடர்புக்கு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஏழு நான்கு எட்டு ஐந்து பண்டிகைகளின் துவக்கம் நமது பாரம்பரிய கங்கா ஸ்வீட்டுடன் தொடங்கட்டும் நாவில் நடனம் ஆடும் சுவைக்கு கங்கா ஸ்வீட்ஸ் கல்பனா இன்டீரியர் உங்க பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தொடர்புக்கு ஒன்பது ஒன்பது ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு மூன்று மதியம் வணக்கம் இது மதியம் தர்பார் நான் குத்தடி குப்பி இந்தியாவில் இருக்க ஆளுநர்லேயே எந்த ஆளுநர் அந்த பதவிக்கு அன்ஃபிட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைப்பா அவர் அதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டார் இதெல்லாம் அவருக்கு ஒத்து வராது பேசாமல் அமுச்சிருங்க வேறு எங்கேயாவது வேலையை போட்டு கொடுங்க அதுக்கு நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் தயவு பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு யார் நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது யார் உங்கள் மனசில் இடம் பிடிச்ச சேர் போட்டு உட்காந்துருப்பார் இல்லையா அந்த ஆளுநர் யார் அப்படின்றத சொல்லிடுங்க ஏன்னா இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்க முக்கியமாக எதிர்கட்சிகள் ஆளுற எல்லா மாநிலத்துலேயும் இந்த பிரச்சனை தான் மொத பிரச்சனையாக இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த ஆளுங்கட்சிக்கு சட்டசபையில் உட்கார்ந்துருக்க எதிர்கட்சி பிரச்சனை இல்லை எதிர்கட்சி மாதிரி ஒத்தாலா உட்காந்துரு ஒட்டு மொத்தமாக ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்க ஐயை பற்றியெல்லாம் ஆட்டும் பிடிக்கிறாங்க சார் அதான் இப்போ அவங்கள பார்த்து எல்லோரும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இந்த பிரச்சனையா பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல என்ன உங்களுக்கு இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு ஏசி இருக்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு ஸ்னோ ஆயில் பவுடர் அங்கே பார்த்தீங்களா டீ பிளைட் இங்கே பார்த்தீங்களா டிவி இதுதான் எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் ஏன் நீங்கள் எப்படி அடம் முடிக்கிறீங்க எங்கள் கிட்டே வாங்கி தின்னுட்டு அதாவது அந்தந்த மாநில மக்கள் ஏன்னா மாநில மக்களோட வரிப்படம் தானே அங்கே ஓடுது உள்ள அங்கே ஒன்று அங்கே எதுவும் ஒன்றும் வரலையே இங்கே எது அதாவது காற்று வாங்கிறதுக்கு ஃபேனு போடுறதுலேருந்து கையெழுத்து போகிற இங்கு வரைக்கும் அத்தனையும் நம்ம கணக்கு நம்மக்கிட்ட தான் அழகாக வாங்கி எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே இல்லாத இடமே அங்கே அதாவது கிட்டத்தில் அது வந்து ஒரு மியூசியம் மாதிரி உண்மையிலே ராஜா மாதிரி வாழ்கிறது ராஜ்பவனில் தான் ஒத்துக்கிறியெல்லாம் இல்லையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வேலை என்ன என்ன வேலை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அந்த கையெழுத்த போடுறது தான் அதை போட மாட்டேங்கிறேன்னு முறுக்கி வச்சுக்கிறாங்க சார் பின்னாடி அதை ஆளுநர் தன்னிச்சையாக செயல்படலாம் இது வந்து ஆண்டவரோட டைலாக்கு ஆளுநருக்காக நான் இப்போ சுட்டுக்கிறேன் தன்னிச்சைய செயல்படலாம் தன் இஷ்டத்துக்கு செயல்படக்கூடாது இதுதான் சொல்லியிருக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ஆனால் ஆளுநர் தான் இஷ்டத்துக்கு செயல்படுறது கூட ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா அவருக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட உரிமை இருக்கு இல்லையா தனிப்பட்ட கருத்து இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் தாராளமாக ஆளுநர் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் பரப்பலாம் 
ஆனால் அதை மட்டுமே செய்வேன் என் வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்குது எந்த விதத்தில் நியாயம் இப்போது ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு என்னென்னா இவர் எதையுமே செய்ய மாட்டேங்கிறாப்புல இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாதது ஒன்று தான் ஏன் தண்ட செலவு அதை கேட்கலை பட் இருந்தாலும் இதை வச்சு நாங்கள் தேவையில்லாமல் வேஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியாக கிடக்கு இது என்ன ஏதுன்னு கேளுங்கய்யா அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கேட்டிருக்கு அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கு தெரியுமா நியாயமாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் ஆளுநருக்கு அல்டிமேட் பவர் இருக்கு அவர் நினைச்சா இப்படியும் சுத்துவார் அப்படியும் சுத்துவார் அதையெல்லாம் நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒருவேளை இப்போ ஆளுநர் நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா சில ஆளுநர்கள் நினைக்கிறாங்க தனக்கு அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி இருக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நாம தான் இவங்களுக்கெல்லாம் பாஸு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறது ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தால் இந்நேரம் உச்ச நீதிமன்றம் அவ கவர்மெண்ட்டை பார்த்து கேட்டிருக்கு நீங்கள் எப்படிங்க முதல்ல அவர் மேலே வழக்கு தொடுத்ததே தப்புங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாமா அவர் யார் அவர் நினச்சாதே உங்களுக்கு சோறு அப்படின்ற மாதிரி வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பதிலுக்கு இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சந்திரசூட்டு ஐயா இருக்கார்ல நீதி அரசு அவர் ஒன்றிய அரசு மூலியமா ஒரு லெட்டர் லெட்டருன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா லெட்டருன்றது நல்லா விசாரிக்கிறதுக்கு இது நோட்டீஸ் கொடாயிரத்துக்காக அனுப்பியிருக்குது விளக்கத்தை சொல்லுங்க அவங்க கேட்குறாங்க அதாவது உங்களுக்கு சோறு போடுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க இப்போ கேள்வி கேட்குறாங்க சோத்த தின்ட்டு என்னத்தான் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் ஆனால் இதுக்கு ஒரு வேலை நியாயமான மனசுலாம் இருந்தால் என்ன தோணியிருக்கும் தெரியுமா நமக்கே நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதை ஆளுநருக்கு நோட்டீஸ் வருது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா நமக்கே நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்போது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நாம் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நாம் தப்பு பண்ணலாம் அந்த நோட்டீஸ் இங்கே வரவே வராது விளக்கம் கேட்டு கொடுக்குற நோட்டீஸு தான் ஆனால் அந்த விளக்கம் ஏன் நீ ஓ வேலையே பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டு வர்ற வழக்கம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எங்கேயோ மிஸ்டேக் ஆகிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுங்கானபடி விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் அங்கே ஆளுநர் மாளிகையோட செயலர் தான் தரப்பு வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காராம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அடிக்கடி இல்லை அங்கே போய்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அதை நான் இங்கே சொல்லிடுறேன்னு சார் ரைட்டில் இருக்க இந்த ஜெயில படத்தில் சொல்லுவாப்பில்ல ரஜினி ஆஹா சாமீன் கொடுத்துடலாம் பட் ஆனால் ரைட்டில் இருக்க வேண்டிய கையெழுத்து லெஃப்டில் இருக்க போயிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது நொங்கு காலத்தை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நோண்டி சாப்பிட்றது அதை ஃபைலு மிஸ்ஸிங்கு நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஆ இதில் ரொம்ப ஆள் குழு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது சரியாக தப்பா இந்த மசோதாவால் மக்களுக்கு நல்லது நடக்குமா ஆனால் நாங்கள் மேலே அனுப்பிச்சிட்டோம்ப்பா ஏன்னா ஆளுநருக்கு மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் உண்டு என்ன ஆப்ஷன்னா ஒன்று அவங்க கொடுக்குற மசோதாவை சரி பார்த்து இது சரி நீங்கள் சரி பண்ணலாம் நீங்கள் இதை செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறது இன்னொன்று இது தப்புப்பா இதையெல்லாம் நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன இது இதனால் இப்போ என்ன பிரயோஜனம் நாட்டுக்கு இல்லை எனக்கு தான் என்ன பிரயோஜனம் அதனால் இது உங்களுக்கு நான் சேங்ஷன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்புறது இது இல்லாமல் இது சரி மாதிரியும் தெரியுது இல்லை தப்பு மாதிரியும் தெரியுது எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது நான் தேடம் பெயர் கலப்புறேன் மேலே அனுப்புறது அதை தாண்டி எதையுமே பண்ணாமல் காலம் தாழ்த்துறது வேணும்னே சரி தான் இருந்தாலும் கையெழுத்து போகிறதுக்கு மனசு இல்லை இதில் தான் ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் இருக்குது அதை அதை ஆளுநர் நினச்சான்னா இந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே தான் நாம் இதை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு லிமிட்டேஷன் கிடையவே கிடையாது நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஓட்ட இப்போது பார் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தர் சர்க்கஸில் கீழே வலை இருக்குன்ற தைரியத்தில் தான் விளையாடுவான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அதை குதிக்கிறப்போ அந்த வலையை கலட்டி ராயின் வைங்க வலையே இல்லை எப்படி குதிப்பான் தொங்கிக்கிட்டே தானே கிடக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த மசோதா கொள்ள நிலைமையும் பார் ஆடிக்கிட்டே இருக்கு கீழே வலை இல்லை அந்த டைம் ஃப்ரேம்ன்ற வலை இல்லை விழுந்தா சாப்பிட இது ஆளுநரே சொல்லியிருக்காரு 
எப்படி சொல்லியிருக்காங்க நான் கடப்பில் போடுற மசோதா அது வந்து செத்த போனத்துக்கு சமம் அது ஆளுநர் மாளிகையா இல்லை மார்ச்சூரியா எத்தனை பணத்தை வச்சுருக்கி தெரியுமோ உள்ள அது அழுகாது நாராதுன்றதுனால தானே அது அவங்களுக்குள்ள அப்படியே வச்சுருக்கிய இல்லைன்னா அப்பயே கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சு அவரே நல்லா சொல்கிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட வர்றது எனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நான் அதுக்கு உசுறு கொடுப்பேன் இல்லைன்னா நான் அதை கொலை பண்ணுவேன் இல்லை இதுக்கு அப்படி தானே அர்த்தம் எடுத்துக்கணும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் அதாவது மக்களுக்காக ஆளுநரா ஆளுநருக்காக மக்களா அந்த இடத்துல தான் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு எதுக்காக ஒரு ஆளுநரை உள்ள தூக்கி போட்டு அது வந்து ஒரு கௌரவ பதவி சார் அதாவது இந்த கேமியோ ரோலும் பாங்கில அந்த கேமியோ ரோலுக்கு கூட ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கா உங்களுக்கு இருக்கிற காரணம் ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்குது ஒரு வேலை எங்கே அதாவது அந்த நேவிகேஷன் அந்த முள் தான் நீங்கள் எந்த பக்கம் போகலாம் ஒரு வேலை சரியான பக்கம் போகலை அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆளுநரை தவிர ஆர்டர் போகிறதுக்கு ஆளுநர் கிடையாது நீங்கள் வேணால் ஒரு தடவை போய் சட்டத்தை நல்லா படித்து பார்த்துட்டு வாங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்குமே மினிஸ்ட்ரிக்கு சொல்லவே முடியாது நாங்கள் இதை செய்ய போகிறோம் நீங்கள் போடுங்க அதைத்தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒத்த வேலையை கூட செய்ய முடியல எதுக்கு இது இங்கே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரண்பேடி அம்மாவை எடுத்துக்கலாம் பாண்டிச்சேரி பக்கம் போயிருக்காங்க இனிமேல் போவாங்களான்னு தெரியல அவங்க போகிறப்போ அவங்களுக்கு பாண்டிச்சேரியில் என்ன விதமான ஒரு மரியாதை இருந்தது இப்போது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அன்னை சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஜார்க்கண்டில் ஆளுநராக இருக்கார் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா ஆனால் எங்கள் அக்கா தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அக்கா ரெண்டு இடத்து துணை ஆளுநர் ஆளுநர் எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்துகிற அளவுக்கு யாராவது பண்ணியிருப்பாங்களா அந்த இடத்துல நடந்திருக்க அப்போ நாம் எந்த விதத்தில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சப்போர்ட்டாக இருங்க தப்பே கிடையாது அது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் அதையும் ஏன்னா ஆளுநர்ன்றவர் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆனால் இங்கே நீங்கள் மக்களுக்கே அப்பாற்பட்டவர் நிற்கிறீங்க எங்களையே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல இது வரைக்கும் இங்கே ஆளுநராக இருந்து நீங்கள் செஞ்ச ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயம் மக்களுக்கு மக்களுக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் எதுவும் பேசலை ஆமாப்பா ஏன்னா ஆளுநர் விட்டு போகிறப்போ அழுகணும் இந்த ஸ்கூலில் நல்ல வாத்தியாரெலாம் போவாங்கல்ல அதை விட்டு விட்டு எப்படா தொடங்க சை இருந்து நாசமாக போச்சு இல்லை அப்படின்னு எவனும் மனசுக்குள்ளே நினைக்கக்கூடாது ஆனால் அந்த நினப்பை நீங்கள் எப்போயோ விதைச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ஏன்னா இப்போது இருக்கார் அட்லீஸ்ட்டு ஒரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு காது குத்து ஒரு கல்யாணம் ஆனால் ஒரு கடதரப்பு அப்படின்னு ஏதாச்சும் போய் பொழுதை ஓட்டியிருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை முழுக்க 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 ஒரு ஏஜெண்டாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்புடின்னா என்ன சார் பண்ணுறது அப்போ யார் தான் உங்கள் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பிடிக்கணும்ல ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கல சரி ஓகே அது உங்களுக்குள்ளே அரசியல் பிரச்சனை கீழே இருக்க எங்களுக்கு அன்றாட காட்சிகளுக்கும் பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏன் ஏன்னா எங்களுக்கும் நீங்கள் எதுவும் பண்ணலை எங்களுக்காக நீங்கள் எதையும் பேசவும் இல்லை இந்த கரும சனாதனம் இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் இப்போ என்னத்தை செய்ய போகிறோம் சோறு போட முடியுமா ரெண்டு தோசை இட்லி ஒன்றத்துக்கு வேலை இல்லை ஆனால் அதைத்தான் தூக்கி வச்சு ஆடு 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 ஆடுன்னு ஆடுறீ அவங்க எழுதி கொடுத்தது நாம் படிக்க மாட்டோம் சரி தப்பு இல்லை படிக்காதீங்க படிக்க முடியாது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா விட்டுட்டு போயிடலாம் அவங்க சொன்னது எதையும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் யாருக்காக அவங்க எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்கிறாங்க ஏன் செய்ய மாட்டோன்றீங்க அவங்களுக்கு நடந்ததா இப்போ இந்த ரம்மி பிரச்சனை ஒரு பிர ஒரு சிம்பிள் மேட்ரு ஆன்லைன் ரம்மி ஏன் அத்தனை நாளை கடப்பில் போட்டீங்க இதை ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க மாநில மக்களுக்காக அது மக்களுக்காக தானே அதை ஏன் நீங்கள் போட்டீங்க கடப்பில் போட்டது என்ன காரணம் இது அவங்க கேட்டாங்க உசுறு போகிறது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியாக இருக்கு நான் இப்போ அவங்க கேட்பாங்கல்ல அதுக்கு என்ன பதில் சொல் எங்களுக்கு அதை பற்றி எனக்கு இன்னும் உத்தரவு மணி அடிக்கலைங்கயா உத்தரவு வரல அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா என்ன 
பீப்புளுக்காக இருக்கணும் சார் அவங்களுக்காக இருக்கக்கூடாது மக்களுக்காக மட்டும்தான் எல்லாருமே மக்களுக்காகத்தான் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ உங்க பவரை நீங்க காட்டிட்டீங்க நீங்க யாரு ஓட்டு வாங்கினீங்களா மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கா இல்ல மக்கள் உங்களை விரும்பி அடம் பிடிச்சு நாகாலாந்துல இருந்து உங்களை இங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்களா பண்ணது பூரா அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாம வந்து உட்கார்ந்த உங்களுக்கும் ஓட்டு வாங்கிட்டு வந்து உட்கார்ந்த அவங்களுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க எப்படி ஆடினீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு ஆடுவாங்க கேட்குறாங்க சார் இப்போ அந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க இந்த டிஸ்கஷனும் வரும் அவசியம் ஆளுநர் அதாவது ஆட்சியாளர்களோட இணக்கமா போகாத ஆளுநர் ப பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் இருக்கு இது என்ன சார் உங்க ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா ஸ்டேட்டு பிரச்சனை சார் லட்ச கோடி கோடியான மக்கள் உட்கார்ந்து இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் விட்டுவிட்டு இப்போ மறுபடியும் ஒரு வேலை இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேபி இதே மாதிரி ஆளுநர்லாம் பிரச்சனையாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பேச்சு சொல்கிறேன் சாதாரண பஸ் டிரைவர் ஆட்டோ டிரைவர் இருக்கார்ல அவங்களாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் நாங்கள் பாதிக்கப்படுவோம் திடீர்னு நீங்கள் ஆளுநர்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் பாதிக்கப்படுவோம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லைன்னா பண்ண எல்லாரும் நிம்மதியாக இருப்பாங்க எப்போடா இந்த கிளாஸில் திடீர்னு வந்து ஆள் வரலாமல் ஜாலியாக உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அந்த நிலைமைக்கு கொண்டோம் அந்த விட்டது நீங்கள் அதை உங்களை பார்த்து அவங்க பயப்படணும் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க இது தப்பாக போச்சுன்னா இவர் இப்படி கேள்வி கேட்பார் இவர் இப்படி செய்வார்ட்டு ஆனால் உங்களை பார்த்து நாங்கள் பயப்படக்கூடாது உங்களை பார்த்து நாங்கள் மனசு வெறுத்துடக்கூடாது பட் அந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்க பட் இனிமேலாவது ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஏதாச்சும் உருப்படியாக செய்ய முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா இருந்த இடத்துல பிரச்சனை சொல்லி தான் உங்களை இங்கே தள்ளி விட்டாங்க இங்கேயும் பிரச்சனை இல்லைங்கள அன்ஃபிட்டுன்னு அடித்து உங்களை வேற எங்கேயாவது தூக்கி போடுவாங்க நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரியுமா ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்கன்னு வைங்களே அது வேறு பிரச்சனை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ரீச் ஆகாத இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு போய் தூக்கி கொண்டு போய் வைப்பாங்க பாயை விரித்து படுக்க சொல்லுவாங்க பார்த்து படுங்க சார் ஏ ஏன்னா எல்லோரும் எங்களை மாதிரி நல்லவங்களாக இருக்க மாட்டாங்க போய் உட்காரது முக்கியம் இல்லை அங்கே போய் உட்காந்து ஊருக்கு ஏதாவது பண்ணணும் உங்கள் பாசுக்கு மட்டும் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா கூடையே இருக்கிறவங்கள கேட்டால் கூட கூட குறைச்சி சொல்லுவாங்க சார் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் கூகுளை கேட்டு பாருங்க கூசாமல் சொல்லும் இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வாயிலேருந்து வர்றது பூரா பொய் இந்த இவனுக்கு ஒரு சீட் எடுத்து பாருங்க ஐயா வெறும் பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு தெரியலாம் ஆனால் அதை அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் அது அவர் பேசுகிறப்ப அவர் வாய் கூசுமா என்னங்கிறது தெரியாது ஆனால் கேட்குறப்ப நமக்கு காதல்லாம் கூசும் இந்தியாவிலேயே பஸ்ட்டு புழுகுனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விருதை தூக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை அவருக்கு தான் கொடுக்கலாம் பெஸ்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒஸ்டா பண்ணுவாப்பில் அந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் வந்து அவர் பேசாத பொய் இல்லை அவர் அவர் இது வரைக்கும் பேசின பொய்யெல்லாம் ஒவ்வொன்றா அள்ளி போட்டிருந்தா இந்நேரம் உலகத்திலே பெரிய மலை இமய மலையாக இருக்காது இவர் பேசின பொய் மலையாக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அள்ளி விட்டுருக்காப்பில் அப்படின்னு அவர் இவ்வளோ தூரம் யார் அவர் தானே கேட்குறீங்க அதை சொன்னவர் வந்து சத்தீஸ்கர் சிஎம் அவர் பூபேஷு சொல்லியிருக்காப்புல யாரை இவ்வளோ தூரம் பெருமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காப்புலன்னா வேறு யாராக இருக்க முடியும் நம்ம ஐயாதேன் இதனால் வரையும் பண்ண வீடியோலாம் உங்களுக்காக ஆனால் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலி டெடிக்கேட்டட் டு மல அண்ணனுக்காக அண்ணனுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீடியோ வேறு யாருக்குன்னு அதை சமர்ப்பிக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அண்ணன் இதை பார்த்துடக்கூடாது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அவர் பார்த்துடாமல் ஏன்னா பார்த்துட்டாப்பில்லை இல்லை திடீர்னு எதாச்சும் மைண்டுக்கு வந்துருச்சு பேசுகிறப்ப எதையாச்சும் பேசுகிறப்ப இது மைண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா வாய் வளைய ஆரம்பிச்சிடும் வார்த்தை ஒளிய ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் கண்ணு காட்டி கொடுத்துரும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இல்லை எங்கள் கட்சியில் நாங்கள் ஊழல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எவனாச்சும் ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா இந்தியாவில் எங்கள் மூக்கு மேலே வரல வச்சு எவனாச்சும் சொல்ல முடியுமா வரல வச்சு இல்லை ஃபோனை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வீடியோ ஆதாரத்தோட வீடியோ அப்படின்னாலும் குஷி ஆயிடுவாங்க நம்ம பயலு அதுவும் நம்ம தாமர வீடியோலாம் போதும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாதுப்பா இது வந்து முத முறையாக வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ அதாவது எப்பயுமே அடித்து அவனை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணி மென்டலாக போட்டு பசைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தானே வாயிலேருந்து உண்மையை வர வைப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் உண்மையை சொல்கிறவங்க தெய்வத்துக்கு சமம்னு சொல்லுவாங்க இந்த தெய்வம் எவ்வளவு அழகாக தானாக முன்னாடி வந்து 
இவ்வளவுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குது அந்த தெய்வம் டூ ஃபிஃப்டி போலா ஹே ஸோ உஸ்கா சிஏ ஆஜ் நா மீரே பேங்க் மேனேஜர் கோ மிலேகா கியோங்கி ஓ நரேந்திர சிங் தோமரையா இருக்கார்ல நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி அவர் மினிஸ்டர் அந்த ஸ்டீல் அண்ட் மைனிங் நினைக்கிறேன் அவரோட பையன் உடனே வாரிசு அரசியலான்லாம் கேட்காதீங்க அவர் அரசியலுக்கெல்லாம் அவர் சேச்சே அந்த மாதிரியெல்லாம் தாமரையில் ஒரு காலமும் நடக்க அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்க ஆட்சியில் இருப்பாங்க இவங்க அமௌண்ட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கிற கஷ்டமான வேலையை மட்டும் மற்றபடி வாரிசு அரசியல் இங்கே கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் என்றைக்குமே நீங்கள் தப்பாகவே நினைக்கவே கூடாது சரியா இப்போ ஐயா அமித்ஷாவோட பையன் அரசியலாக இருக்காப்புல அவர் ஆணையத்தில் இருக்காப்புல கிரிக்கெட் வாரியம் இருக்கு இல்லையா அந்த வாரியத்தில் வாரி 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 கொட்டிக்கிறாப்புல அவர் என்னைக்காச்சும் அரசியலுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கள அவங்க அதெல்லாம் அலோவே பண்ண மாட்டாங்க சார் சும்மா இவங்க தான் தேவையில்லாமல் வாரிசு அரசியல் அவர் சொந்த திறமையினால் ஜெய்சா தன்னோட கட்டின உழைப்பால் அவர் எங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த ஐசிசி ஆட்சி அந்த கிரிக்கெட் வாரியம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் இருக்கு இல்லையா ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே படுக்கிறப்ப பேட்டை போட்டு தான் படுப்பாப்பில் அவர் உடம்புக்கு சோப்பு தேய்ச்சா குளிப்பார்னு நினச்சி கிரிக்கெட் பாலை தேய்ச்சி தான் அவர் குளிப்பார் இவ்வளவு ஏ சார் எல்லாரும் கொரோனாவுக்கு முகத்துக்கு மாஸ்க் மாட்டப்போ அவர் அதை விடுங்க அந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டுக்கு மேலே அவ்வளோ பைத்தியம் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா இவர் விட்டு கொடுத்ததுனால தான் டெண்டுல்கரே உள்ளே வந்தார் அவர் மட்டும் அன்றைக்கி வந்து தோனிக்கு கையை காமிக்கல அவர் நினச்சிருக்கல அதாவது சரி பாவம் வளர்கிற பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோனியை விட்டு கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி ஒரு தோனி உருவாகி இருக்கு இல்லைன்னு வைங்க இந்தியா டீமுக்கு பதினோரு பேர் தேவையே கிடையாது ஒரு ஆள் போதும் அந்த ஒரு ஆள் பவுலிங் போடுவார் அடித்த ஃபீல்டிங் பண்ண முதல்ல அவர் பவுலிங் போட்டால் எதிர்த்தாப்பில் இருக்க அடிக்கவே முடியாதுன்னு வைங்களேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் பவர்ஃபுல் அப்படி ஒரு உருவம் எதிர்த்தாப்பில் ஓடி வர்றப்ப எவனாச்சும் ஒருத்தர் நிலையா நிற்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் கஷ்டம் தானே ஸோ அந்த வாரிசு அரசியல் இல்லை அதனால் இதுவும் வாரிசு அரசியலில் வராது அதையும் சொல்லிடுறேன் ஐயா நரேந்திர சிங் தோமர் போன ஆட்சியில் ஸ்டீல் அண்ட் மைனிங் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ நைன்டீன் இப்போது அக்ரிகல்ச்சர் அந்த இது விவசாயத்துறை இருக்கு இல்லையா இப்போ பல பேர் செத்ததுக்கான காரணம்லாம் அவரா விவசாயி செத்தாங்களே அப்படிலாம் நீங்கள் கேட்காதீங்க அவரும் எத்தனை பேர் வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் செத்தவங்களே என் நேரம் சொல்லி ரோட்டில் இறங்கி போகிறாங்க நம்ம ஊரில் எலிக்கறியெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க அந்த ஊரில் அந்த பஞ்சாப் பிஞ்சாப் இருக்கிற எல்லா விவசாயம் போனாங்க இவங்களுக்கு வந்து அறிவு வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே இவங்க தெளிவாகிட்டாங்க நாம் இதுக்கு மேலே இவங்கள வந்து எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்றதுனால சில விஷயங்கள்ல அவங்க பின்வாங்கிட்டாங்க அதுவும் எதுக்காக பாவம் அவங்க இன்னமும் செத்துரோ கூடாது ஏன்னா யாரை வச்சு அப்புறம் சம்பாதிக்கிறது இருக்கிறவங்களை வச்சு தானே சம்பாதிக்கணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளோட பையன் தான் இதில் என்ன கொடுமைனா மத்திய பிரதேசத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எலெக்ஷன் வேறு வருது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நாலு அஞ்சு நாளில் நினைக்கிறேன் ஓட்டு போட போகிறாங்க அவர் அதாவது பாசிபிள் சிஎம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த கேண்டிடேட்டில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது அது பெரிய லெவலில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் நரேந்திர ஐயா அந்த தோமர் ஐயாவை துவ துவ துவச்சிட்டாங்க இப்போ ஏன் துவச்சாங்கன்னா பையன் அவர் பையன் பண்ண ஒரு சின்ன ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படி போடு போடுன்ற மாதிரி ஒரு பத்து கோடி எங்கே போடு ஐம்பது கோடி எங்கே போடு நூறு கோடி எங்கே போடு ஆனால் ஜிபேவில் நம்ம கேட்குறது இல்லையா நம்ம லெவலுக்கு அஞ்சு பத்து கேட்போம் அவங்க ஏதாவது ஐநூறு ஆயிரம் கோடின்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோ அக்கௌண்ட்டில் போடுங்க பார்த்துக்குவோம் அதுவும் அந்த வீடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ அந்த ஆறு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோவில் அடிக்கடி அந்த மைனிங் மே மேட்ரு வந்துக்கிட்டே போகுது அந்த இடத்துல பிடிச்சாங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டு இதனால தான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டு இதில் வந்து ஐயா வந்து மைனிங் அண்ட் ஸ்டீலோட கேபினட் அமைச்சர் அவர் ரொம்ப அழகாக தூக்கி கொடுத்துருக்கா இப்போ அந்த வீடியோ பயங்கர வைரல் வழக்கம் போல் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது வேறு யாரோ ஃபேக் வீடியோ அதாவது இவங்க எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஆடியோவை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரிஜினல்னு எல்லாரையும் ஊரையே நம்ப வைப்பாங்க ஆனால் வீடியோவில் இவங்களே வந்து போனாலும் அது அவர் இல்லை நான் அவன் இல்லை இது அவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பேசுவாங்க இப்போ இவர் தேவேந்திர ஐயா அதாவது நரேந்திர ஐயாவோட பையன் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துருக்கார் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஃபேக்கு இதை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கோடி பேருக்கு மேலே பார்த்துட்டாங்களாம் அது ஆறு நிமிஷம் வீடியோவாக ஃபேக்கு வீடியோ சரி
ஏன் சார் இப்படி இருக்கு அதை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ இந்தியா பூரா தேடி தேடி இந்த ஊழல் ஊழல் ஊழல்ன்றாங்க இல்லை ரைட்டு ஓகே இப்படி ஒருத்தர் வந்து வாண்டடாக வந்து இப்படி ஒரு தெய்வம் வந்திருக்கு இந்த தெய்வத்தை கூட்டி போயிட்டு எங்கேயாவது அபிஷேகம் பண்ணியெல்லாம் இந்த இடி இந்த சிபிஐ இன்னும் என்னென்ன துறை இருக்குது எல்லாத்தையும் துறங்க அந்த பக்கம் போகும்போது ஏன் பூட்டி பூட்டி வச்சுக்கிறீ இந்த இது சந்திர மொழி ரூம் மாட்டோம் ராகுல் காந்தி கேட்குறாப்புல சார் ஐயா இப்போ எல்லோரும் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் செய்யுங்க தப்பு இல்லை அதாவது இப்போ இந்த வீடியோ ஃபேக்கு அதை நிரூபிங்க இந்த வீடியோ ஃபேக்குப்பா இல்லைன்றதை நீங்கள் நிரூபிங்க அது அவர் இல்லை அப்படி ஆமாம் அப்படின்னா முதல்ல அப்பனும் பிள்ளையும் சேர்ந்தாப்பில் போயிருங்க இதில் பாசிபிள் சிஎம் கேண்டிடேட் வேறு நீங்கள் அதை செய்யுங்க சார் ஏன்னா தப்பு அப்படின்னா எவன் தப்பு பண்ணானே அந்த வீடியோவை எவன் பரப்புனாலும் அவனை தூக்கி உள்ளே போடுவான் அவனை தண்டிப்பா சட்டப்படி எப்படி இப்படி ஒரு மகான் இப்படி ஒரு உத்தமே இதில் வேற சொல்கிறாங்க இப்போ நாற்பது வருஷமாக இருக்கார் இப்போ அரசியலில் எவ்வளவு போட்டிருக்கார் பிள்ளையோ தெரியலைல்ல யாருக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அழகாக உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் இன்னமும் அவர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் தோமரையா போன டைம் தான் அங்கெங்கே மிஸ் ஆகி போச்சு இந்த முறை எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாது ஃபுல் ஸ்வீப்பு ஆனால் ஆள் அதுக்குள்ளே ஜீப்பில் ஏற்றிட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் உங்களுக்கு வேணா இருக்கலாம் அவருக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர் டெல்லியிலையும் சரி மத்திய பிரதேசம் சரி ஒன் ஆஃப் த டாப் கேபினட் அமைச்சரில் அவரும் ஒருத்தர் இந்தியா பூரா அவரை பற்றி பேசிட்டு இருந்தப்போ அவர் தான் இவர்னு யாருக்குமே தெரியாது விவசாயத்துறை அமைச்சர் இருக்காங்க இல்லையா எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஐயா நரேந்திர தோமர் வந்து விவசாயத்துறை அமைச்சர்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணாங்களே அதையே ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப இதையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்களா இப்போ இவங்க போட்டு கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா பாருங்கள் ஐயா ஏன்னா அங்கே கேட்குறாங்க அதெல்லாம் அவங்க மாமனார் விட்டு போனோமா பணமா அத்தனையும் மத்திய பிரதேச மக்களோட பணம் சொல்கிறாங்க அதையும் கேட்குறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட்குறாங்க இப்போ இவங்க வந்து சொல்லலாம் அதை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து அதை நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் அதை அவங்க சொல்லலை நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கப்பையே அதை கண்டுபிடிங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து தான் ஏ தப்பு பண்ணிட்டான்ல எவன் தப்பு பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன தூக்கி போடுங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பிரியங்கா காந்தியே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு பதினெட்டு வருஷத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு இரநூத்தம்பது ஸ்கேமை பண்ணிக்கிறாங்க இரநூத்தம்பது ஸ்கேம் முக்கியமாக இந்த மகாக்கல் வியாப்பம் வியாப்பம் விட்டாங்க சார் மொத்தமாக ரெக்ரூட்மெண்ட்டு மிட் டே மீல் அதாவது அந்த மதிய உணவுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்டு எதில் கை வைக்கணும் அதில் முக்கியமாக ஐம்பது பர்சன்ட் சார் சாலிடா உனக்கு ஐம்பது எனக்கு ஐம்பது கூட குறைச்செல்லாம் வேணால் தராசு எந்த பக்கமும் சார்ந்துடக்கூடாது சேஃபாக நிற்கணும் எனக்கு எல்லாம் போட்டு வாங்க வைக்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி திருப்பதி உண்டியல் மாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் வச்சுருக்காங்க போல் எனக்கு தெரிஞ்சு பா வெங்கடாஜலபதியே நினச்சி பெருமூச்சு விடுற உரையால் அங்கேயா தான் இருப்பாங்க இதில் ஊர் பூரா பேசிக்கிறது வேறு இதில் ஊழல் அதில் ஊழல் இந்த கட்சி ஊழல் இவங்களாம் மக்களுக்கு நல்லதாக பண்ணுறாங்க உங்களுக்கெலாம் இங்கே எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பாவம் அதை பற்றி கவலை ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்டோம்னா இந்துக்களே ஒன்று கூடுங்கள் இவங்க நம்மளை பாருங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஓடா தெரிஞ்சு அதாவது உள்ளாட வாங்க கூட உற்பத்தியாக எங்ககிட்ட காசு இல்லை சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு மக்கள் அவங்க மைண்டு இது அதெல்லாம் கல்வி வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஏதோ ஒன்று அந்த மூளையை செலவை அது பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால் பாவம் அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரில ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா இது எப்போ எடுத்ததுன்னு தெரில ஆனால் பேசின மேட்ரு உண்மைன்றாங்க பலவிதமான அக்கௌண்ட்டுகளுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் உள்ளே போயிருக்கு இப்போ எல்லோரும் கேட்குற ஒரே விஷயம் ஐயா தயவு செய்து ஒரு ரெண்டு பேரையாவது அனுப்பிச்சு வைங்க ஈடிலேருந்து சிபிஐலேருந்து விசாரி கேட்டு ஐயா பொய்யிலே தெரியட்டும் பொய்யிலே தெரிஞ்சால் அது அவங்களுக்கு தானே பழம் யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து ஆடட் வேல்யூ தானே அது ஆனால் அதை விட்டு விட்டு விசாரிக்கவே மாட்டேன்னா எப்படி அர்த்தம் அப்படின்னு அங்கே கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ புரியுதா நான் ஏன் இந்த வீடியோவை அண்ணனுக்காக மட்டும் வந்து அதை ஆனால் அண்ணன் இதை தாண்டி பார்க்கவே மாட்டாப்பில் தெரியுமா சுற்றி அதாவது அந்த அண்டா கூட தலையை விட்ட மாதிரி தான் அண்ணாமலை அண்ணன் அதை மட்டுமே அதை அலசிக்கிட்டு இருப்பாப்பில் 
பக்கத்தில் ஒருத்தர் அந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே பூந்து ஹோட்டல் அந்த இருக்கிற பொருள்லேருந்து ஹோட்டல்காரன் பொண்டாட்டி வரையும் தூக்கிட்டு போகிறான் அதையே தேடிகிட்டு இருக்காப்பில் அண்ணு அதாவது குடும்பமும் சுற்றும் சூழலை வந்து ஊழல் பண்ணிட்டு போங்கன்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் இவங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது பாவ ஓகே விடுங்க இதெல்லாம் பழகிக்கு வரும் இப்போ தானே உள்ளே வர்றாரு இதையெல்லாம் போய் கேட்டு பாருங்களே அண்ணா அதெல்லாம் சும்மா போயிங்கண்ணா அதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்கண்ணா நாங்கள் சொன்னோம்மா அப்போ நாங்கள் சொல்லலைன்னா அப்புறம் அது எப்படி உண்மையாக இருக்கும் நாங்கள் சொல்கிறது மட்டும்தான் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி நிறையா சொல்லுவார் பட் ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து காலை பிடிச்சி கெஞ்சா அதை குறையாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க விசாரிங்கன்ட்டு விசாரிப்பாங்க நினைக்கிறீங்க கலையவே கிடையாது அப்புறம் நாங்கள் எப்படி அப்போ வெளியில் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் சிஐஜியில் சின்னதாக ஒரு ரிப்போர்ட்டு போட்டதுக்கே மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க அப்புறம் சிபிஐ ஈடியோ என்ன பண்ணால் ரோட்டில் உட்காந்து ஈ ஓட்டிகிட்டு இருக்குவா அப்படின்லாம் நீங்கள் யாரும் கேட்கக்கூடாது நினைக்கவும் கூடாது அவங்க அவங்களோட கடமையை செய்வாங்க அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் யார் யாருக்கு போகணும் எங்கெங்கே போகணும் யார் யார் மேலே கேஸ் வந்தால் உடனே பாயணும் யார் யார் மேலே கேஸ் இல்லைனாலும் அப்படியே தாவி போய் அவங்க தோளில் போய் தொங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு நீங்கள் யாரும் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டாம் நம்புங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஐயா சிஎம் கேண்டிடேட்டை விட பிஎம் கேண்டிடேட்டே இருக்கலாம் அந்தளவுக்கு கை சுத்தமான கை என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்றத ரிசல்ட்டு வரும்போது பார்ப்போம் நன்றி